Você sabia que pode pegar muitas doenças no salão? Sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no canal Eclair. Oi gente, canal Eclair aqui, é o Lucas Sustinone. Você que tem costume toda semana no salão fazer as unhas, cortar o cabelo, fazer maquiagem, você sabia que tem que tomar alguns cuidados para não se contaminar, às vezes com doenças até fatais. Então, você tem que imaginar que o salão passa muitas pessoas ali e tudo, então tem que tomar cuidado. Muitas doenças são transmissíveis. Então, por exemplo, o alicate de unha. A alicate de unha, questão da hepatite B, questão da HIV, até outras doenças sexualmente transmissíveis podem estar sendo contaminadas devido a pérfuros cortantes. Tem pessoa que tem medo só de HIV, mas gente, não é tanto HIV, mas a hepatite B é muito, muito, muito mais contagioso do que HIV. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de doenças aí. Então, sempre que for usar instrumentos cortantes, alicate de unha, tesourinha, essas coisas, tem que levar de casa, não tem jeito. Mesmo que o salão diga que esterilize, tem que ficar com o pé atrás. Dependendo do lugar, não é tão seguro assim. E também não é só o alicate, às vezes as manicures, pedicures deixam o teu pé naquelas bacias para amolecer, para lixar, que a gente já falou que não pode lixar também. E aquela bacia pode ter micose, micose de unha, muito, muito transmissível aí no salão. Pode estar levando meses para tratar, um tratamento caro, um tratamento demorado. Nós já falamos, é um tratamento hepatóxico, faz mal para o fígado e pode trazer consequências. Já pensou ficar aí seis a oito meses gastando dinheiro, tomando remédios para matar a micose? E olha só, tem micoses que não melhoram mais, tem fungos que são tão fortes mas tão fortes que não saram mais, então tem que tomar cuidado. E também aqueles palitinhos que as manicures usam também pode estar transmitindo micose. Gente, tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado porque a gente vê vários casos consultórios de pacientes então que contaminam-se nos salões. E não é só essa questão também, a maquiagem, maquiagem, batom, pode estar transportando então vírus de herpes, pode estar gravando o quadro de acne. Toda vez que você for no salão se maquiar, pedir então para o maquiador remover a última camada ali do produto que foi usado para você não estar se contaminando com essas lesões. E você que é profissional então do ramo da beleza, que fica no salão todo dia, tem que cuidar também. Né? Você tem que tomar, tomar cuidado redobrado com essas doenças, principalmente hepatite B e tétano. Tem que estar com a vacina em dia. Ainda mais que aí no Brasil a vacinação é gratuita, é tranquilo, né? A gente acha que tudo é ruim no Brasil, mas eu agora estou aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. Minha namorada precisava tomar uma vacina de febre amarela e fui verificar o preço é de 150 a 350 dólares. Já pensou? Pagar quase mil reais, mais de mil reais por uma vacina, que aí no SUS é de graça. E nesse caso, tétano e hepatite B são vacinas gratuitas aí no Brasil, tá joia? E olha só que interessante, às vezes vocês, cabeleireiros, são culpados de problemas que vocês não são. É o caso da dermatite seborreica, da caspa. Já fiz vários vídeos defendendo vocês, cabeleireiros também, que são culpados injustamente. Caspa não pega em salão, gente, tá joia? Não vai passar por pente, isso não acontece, não é culpa do seu cabeleiro. Então eu espero você seguindo essas dicas aí para estar tá cuidando com saúde da sua beleza. Lucas Sustinone do canal Eclair, um forte abraço e até a próxima.